டன் சாம்சங் ஏசி கிளீன் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு சம்மருக்கும் ஏசி யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு டீப் கிளீனிங் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸும் கொஞ்சம் குறையும் மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு கிளீனிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அவர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ டிரைவர் அண்ட் ஒரு ப்ரஷ்ஷு தான் நாங்கள் வந்து சீப்பு க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அது இல்லைன்னா பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஓல்டு பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸையும் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பவர் ஆஃப் பண்ணி அன்பிளக் பண்ணிவிடுங்க அதுதான் நல்லது தென் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் கவரை லேஸாக லிஃப்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் கவரில் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ஃபில்டரில் நிறைய டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த வாஷிங் டாஸ்கெல்லாம் அவருக்கு தான் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் டோட்டலாக ஃபோர் ஸ்க்ரூஸ் இருக்கு இதில் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ஃபோர் ஸ்க்ரூஸையும் அண்ட் ஸ்க்ரூ பண்ணி பத்திரமாக வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விங்ஸு ஸோ ஸ்க்ரூஸை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வீட்டில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ சேம் சைஸ் ஸ்க்ரூ கிடைக்காது ஸோ அந்த ட்ரபிளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கீப் இட் சேஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் சென்சார் ஸோ அதை எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இப்போ நம்ம இந்த செகண்டரி கவரை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மேலே மூணு கிளிப்ஸ் இருக்கும் அந்த கிளிப்பை அன்லாக் பண்ணணும் அதோடு இந்த ஃபோர் ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்க்ரூஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணிவிடும் இப்போ மேலே அந்த இருக்க கிளிப்ஸ் அந்த த்ரீ கிளிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அன்லாக் ஆகும் அதை தான் காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் அது எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கிறாங்க மேலே டாப் ஆஃப் த யூனிட் இருக்குது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே அது ஓப்பன் ஆகிடும் இதோட ஒரு கேபிள் அட்டாச்சாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இந்த ரைட் கார்னரில் பாருங்கள் ஒரு கேபிள் அட்டாச்சாக இருக்குது ஸோ அந்த கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கவரை எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் யூனிட் எவ்வளோ டஸ்டியாக இருக்குது ஏர் ஃப்ளோவே இல்லாத மாதிரி அவ்வளோ டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபேன் விங்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் விங்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு விங்ஸோட ரைட் கார்னரில் ஒரு மோட்டர் இருக்கும் இந்த மோட்டரில் ரெண்டு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூஸையும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு சேஃபாக வச்சுக்கோங்க இந்த மோட்டர் வந்து நம்ம தனியாக கையில் எடுக்க முடியாது ஒயர் கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க அதை ஹேங் ஆகிட்டே இருக்கும் எடுத்தாச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விங்ஸில் ரெண்டு கிளிப் இருக்கும் சென்டரில் ரெண்டு கிளிப்ஸ் இருக்கும் கிளிப் ஒன் கிளிப் டூ இப்போ வந்து விங்ஸ் வந்து ரெண்டு கார்னர்லேயும் தான் அட்டாச்சு ஆகிருக்கு ஸோ ஏதாவது ஒரு சைட் ஸ்லைட் பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா விங்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் விங்ஸு அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக பயப்பட தேவையில்ல உடையாது ஸோ ஸ்லைட் பெண்ட் தான் பாருங்கள் வந்துடுச்சு விங்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது வாட்டர் ட்ரெயின் ட்ரெயின் 
இதை ரிமூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க ஏன்னா அதில் சம்டைம்ஸ் வாட்டர் நிற்கும் அப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ரைட் சைடு இந்த ஒயிட் டியூப் வழியாக வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகிடும் இதில் த்ரீ கிளிப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சென்டரில் ஒன்று லெஃப்ட் கார்னர் ஒன்று தென் ரைட் கார்னரில் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா விங் ஃபேனோட மோட்டர் அதுக்கு மேலே ஒரு டியூப் இருக்குது பாருங்கள் ஒயிட் பைப் கனெக்டடாக இருக்குது இல்லையா அந்த டியூப்லேருந்து எடுத்து விடுங்க வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகுது வாட்டர் ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் த்ரீ கிளிப்ஸையும் அன்லாக் பண்ணிவிட்டு ட்ரேவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்தெந்த பார்ட்ஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து இப்போதி அதாவது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக இந்த ஃபில்டரையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் பட் அது வந்து நம்ம தொடர்றது நல்லது இல்லை சர்வீஸ் இன்ஜினியர் தான் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவங்க ரிமூவ் பண்ணி வாட்டர் கேன் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம அந்த அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் போக தேவையில்லை இப்படியே வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரஷ் ஒன்று போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இடத்துலையும் ப்ரஷ் வச்சு எல்லா டஸ்ட்டையும் கிளியர் பண்ணி விட்டுருங்க எந்த ஒயரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஏசி கிளீனிங் வந்து ஒரு ரொட்டீன் ஹேபிட்டாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா கிளீன் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுமா ஃப்ரெஷ் ஏர் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இதனால் என்ன ஆகும்னா ப்ரீத்திங் அலர்ஜிஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ரொம்ப அதிகமாக வரும் ஏன்னா ரூம் சில்னஸே ஆகாது டே அண்ட் நைட் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா கூட ரூம் சில்னஸ் ஆகாது மோட்டர் மட்டும் ஃபுல் ஃபங்க்ஷனிங்கில் இருக்கும் அப்போது வந்து நமக்கு ஈபி சார்ஜஸ் தான் அதிகமாக வரும் சம்மரில் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு இந்த மாதிரி கிளீனிங் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லையா நீங்கள் ஆல் டைம் ஆல் சீசன்லையும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் எடுக்கும் நீங்கள் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் கூப்பிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபில்டருக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோலர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரோலர்லேயும் நிறைய டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரஷ் போட்டிங்கன்னா அது ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த டஸ்டெல்லாம் எடுத்துடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபில்டரோட டீப் க்ளீனிங் அதாவது தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஃபில்டரில் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணக்கூடாது அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து வாட்டரில் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பார்க்கும்போதே ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் சர்வீஸ் கால் பண்ணிங்கன்னா கூட எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணி தருவாங்களான்னு சம்டைம்ஸ் சொல்ல முடியாது சிலர் ரொம்ப நீட்டாக பண்ணி தருவாங்க சிலர் சரியாக பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது ஸோ நீங்களே இந்த மாதிரி ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ டட்டி ஏசி க்ளீனான ஏசியாக மாறிடுச்சு ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏசி யூஸ் பண்ணால் ஏசியோட லைஃப் டைமும் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏசியோட சார்ஜஸ் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி நைனில் வச்சு ரன் பண்ணாலே போதுமான உங்களுக்கு
பார்த்து எல்லா இடம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் போட்டு டைட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்க இந்த மூணு ஸ்க்ரோஸையும் டைட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் டைட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே டிஸ்பிளே வரும் இல்லையா அந்த இடத்துல வரக்க வர ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிமோட் சென்சார் கேபிளு அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஃபோர்த் ஸ்க்ரூ இந்த கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ண கவர் அதில் வந்து ஹெட் மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ண எல்லா ஐட்டம்ஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது ப்ளக் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணுங்க இப்போ நமக்கு கிளீனான ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் கிடைக்கும் ரூமோட சில்னஸும் நல்லாயிருக்கும் எந்த சர்வீஸ் சார்ஜும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணல நம்மளே ஏசி கிளீனிங்கு ரொட்டீன் ஹேபிட்டாக பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thanks for watching Simply Susu. In this video, please share this video. Please subscribe to the channel. Please comment on the channel. Please subscribe to the channel. Please comment on the channel. Thank you. Bye.